5 Financial Matters Every Breadwinner Should Know Hello everyone, this is Roan Celis Capistrano of One Million Club. In this video, I will share with you financial matters that I believe are highly important na malaman nating mga breadwinner. First, financial education starts at home. As a breadwinner, importante na pinag-uusapan natin sa pamilya ang financial matters. Ang mag-asawa dapat nagpaplano. Dapat involved din natin ang mga anak. Madalas kasi nagbibigay lang tayo ng pera. Bahala na ang wife. Madalas ginagastos lahat, lalo na kung mataas ang lifestyle ng pamilya. Ang mga anak na sanay na ubusin ang buong allowance. As a breadwinner, we need to understand na hindi lang dapat puro bigay ang ginagawa natin, lalo na kung OFW ka. Nasa mind lagi ng family mo, malaki kita mo. Di nila nare-realize mahirap kitain ang pera. Dahil marami akong nakakausap na OFW na magdamag ang trabaho sa ibang bansa. Yung iba, once a month lang ang rest day. At yung iba, walang rest day. Kailangan matutong magtipid ang pamilya. Dapat i-value nila ang binibigay ng breadwinner. Dapat involve ang buong pamilya sa pag-iipon. Kaya kapag naglilista at nagbabayad ng bills, involve your children para they will see the reality. Di pwedeng nahihirapan ng breadwinner magtrabaho tapos ang pamilya or dependents ang sarap ng buhay. Everybody should be responsible. Second, have an emergency fund. Importante na may savings account ng pamilya. Have at least 6 months emergency fund. Meaning kung ang sweldo ng breadwinner ay 20,000, at least meron kang 120,000 fund sa ATM. Para in case na mawalan ka ng trabaho, may kailangang pa-repair, may magkasakit sa pamilya, in case of disaster, handa ka. Kaya nga sabi, be prepared for rainy days. Third, get health insurance. Ang number one puhunan natin sa pagtatrabaho ay katawan. So we need to protect our health. Getting a health care is a smart investment kasi malaki na di discount mo. For example, sa consultation, kung wala kang card, 600 ang kailangan mong bayaran. Kung may card ka, mas tipid. Ganon din sa laboratory. Example, nung nagpa-ultrasound ako, pag walang card, 1,020. Pag may card, 872 lang. So, makakatipid ka ng 15% to 30%. There are two types of healthcare. Short term, ito yung provided ng company. And it is important na kahit may short term healthcare ka ngayon, kumuha ka din ng long term healthcare para pag nag-resign ka or matanda na, covered ka pa din. Healthcare is the most neglected savings and is the number one cause of bankruptcy. Kung ngayon pa lang, mahal na ang gastusin pag nagkasakit, lalo na pag older age mo. If you want to know more about long-term healthcare, watch my separate video about Ultimate Kaiser Health Builder. Fourth, get life insurance. Life insurance is extremely important. Every parent or person who is supporting another person should have a life insurance policy. Life insurance is for your family. Kung tayo ang inaasahan sa pamilya, paano pag nawala tayo, wala nang income ang pamilya? Sino ang magsusupport lalo na kung maliliit pa ang anak? Life insurance also covers accident. Pwede din kasi hindi ka mamatay, pwede maaksidente ka at madisable. Maliit na yung chance na tanggapin ka sa trabaho pag disable ka na. So ang mangyayari, magiging pabigat ka sa pamilya. Pero kung naka-insured ka, at least may marireceive kang instant money. Sabihin na nating 2 million. Life insurance is very important. Buy only term insurance. Marami kasing klase ng life insurance. Term insurance is the cheapest life insurance. And lastly, save for your retirement fund. Mas maganda na after mo na pagtapos sa mga anak mo eh, may retirement fund ka. Ang hirap kasing umasa ka sa mga anak mo pag nag-retire ka. Unang-una, di ka sigurado kung susuportahan ka nila. Pangalawa, pwedeng willing silang suportahan ka, kaya lang kapos din sila sa pera. Dahil may sarili na silang pamilya. So habang maganda pa ang trabaho mo, habang malakas ka pa, save as much as you can. At least 20% ng income mo na sa save mo. Or kahit na magsimula ka sa 10% per month. Yung iba sasabihin, Miss Roan, 10,000 lang sweldo ko kada buwan. Ang masasabi ko siguro naman kahit 100 pesos per month, 
matatabi mo. Dahil ang 100 pesos per month invested at 12% is equal to 1,176,000 in 40 years. Meron pa din magsasabi, sagad na talaga sa budget, Ms. Roan. Di ko kaya mag-ipon per month. O sige, kahit kalahati na lang ng 13th month mo ang itabi mo, sabihin na nating 10,000 a year ang naiipon mo. For example, 12% ang average interest rate of return ng 10,000 a year investment mo. Your fund will become 838,017 in 30 years. Save for yourself dahil wala namang iba mag-iipon para sa'yo at wala din namang iba makakapagparetire sa'yo. To summarize what we have discussed in this video, 5 financial matters every breadwinner should know. First, financial education starts at home. Second, have an emergency fund. Third, get health insurance. Fourth, get life insurance. And lastly, save for your retirement fund. To know more about investments, you may visit www.1millionclub.com. You may also email me at roan at 1millionclub.com. You may also click the link below to register to our free financial checkup and free webinar that is online seminar. Thank you for watching this video.